どうも、ニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。台風が直撃ってことで3日間連続で YouTube 上げて、まあ、まあ、珍しくファン感謝祭。ファン感謝祭。珍しくね。ファンのためにもっていうか、まあ、3ヶ月、三ヶ月で3ヶ月は休みないけど、3日間がなんか台風で潰れるっぽいので、なんか、みんなにできることとして YouTube でも上げて楽しませたらいいかなって感じで3日間連続のもう最終日なんですけど、とりあえずね、もう何やってるか何やるかもう考えてないから、あのね、ネ,ネタが<笑>、なんですけど、あの、昔聞いてた、この MP3 プレイヤー見つけて、もうすげえんですよ、これもうぶっ壊れかけてて。だけどね、これ繋げてみたら、あのね、データ残ってたんですよね。だこれ聞,聞まあ、今回に関してはこれ聞いて昔、あ、こんなの聞いてたんだなって懐かしいなみたいなグダグダ回なんで、興味な人はもういいです。<笑>まあ、とりあえずどんな曲聞いてたかとか、あ、こんなの聞いてたんだ懐かしいなっていう、ただそれだけの話の内容なんで、まあ、興味ある人は聞いてくれたかなと思います。まあ、実際自分の好みとしてはすげえマイナーな曲ばっか聞いてたんで、そういう意味で自分の思考とか、主にね、自分、当時これもう10年ぐらい、MP3 プレイヤーっていう、なんていうのかな、もう多分ね、20年ぐらい前からあると思うんだけど、とはいえ多分、12、3年ぐらい前から持って使ってた記憶があります。だからそれぐらいの頃からの音楽が多分入ってるんじゃないかと思うんですけど、自分ね、主にね、まあ一般的って言ったら変なんだけど、一般人が聴くような曲って実はあんまり聴かないんですよね。いや、もちろん通ってましたよ。通ってたけど、あんまりピンとくるものがなくて、例えば、あの、大ヒット曲とか、それ系をね、聞いたところで、こんなのがヒットするんだとか、なんかあんまり、え、こんなのが売れるんだみたいな、まあもう、申し訳ないんだけどね、ただ本当にそう思うんですよね。え、こんな曲が売れるんだとか、こんな曲がオリコン1位とか2位なんだっていう、なんかすごい疑問なんですよね。で、やっぱ自分ってオタクなんで、アニソンが好きだったりとか、やっぱもう当時はね、ギャルゲーとかエロゲーソングとか、あとね、同人とか、もうそういうかなりね、一般人に話したところでわからないっていう音楽が結構好きだったんですよ。まあその入り口もね、あの、自分高校生のこれ、あまあいい話じゃないんだけど、あの、ウィニーとか覚えてますファイル共有ソフトとか、ウィニーやってる人が高校生の時に友達にできて、そのウィニーでね、なんかあの、18金ゲーム名曲集みたいなタイトルで、そのパッケージって、まあ、勝手にパッケージされたなんかデータが結構ね、ボリューム200何とかまで、あの300いってたかな、ぐらいまで、もう、いつ終わったか知らないんだけど、それ、取って自分もらってたことがあったんですよね。で、その中から、めっちゃいい曲ばっか出てくるから、あ、なんか世間って、やっぱり間違ってるんだなって思うんですよ。間違ってるって変だけど、世の中、表に出てくる曲だけがいい曲じゃないんだなって分かったから、それきっかけで、いわゆる表に出る曲も触りはしますけど、やっぱこうやって知られない曲っていうんですかそういうのにどっちかというと自分は興味を持って、むしろそっちのマニ,マニアックというかマイナーな方の音楽を結構、何て言うか、自分で探し聞いたりとかするようになりましたかね。だからね、あんまりこう、今流行ってる曲とか、やっぱ知らないことが多いんですよね。まあちょっと勉強した方がいいなとは思うんだけどね。まあまあその辺はまあ前振りとでいいとしてね、で今データを見てるんですよ。なんかこの、あったこれ、確かね、ここにも入ってる曲があるからね、あの、だそういう意味ではね、今、あ、これ、ずっとこれ聴いてたんだって、なんかね、あの、フィリップサイドっていうじゃん、もう始まる、始ま始めますけど、あの、これ多分ね、あの、な、A、A から、こなんだ、なんだ,こなんだ文、文章通りっていうんですか、まあ、番号を A から Z までみたいな感じで並びになってると思うんだけどね、なんか、スピリットティアーズってなんか曲が今見つけて、多分これそうだよね。これ多分こっちにも入ってるんですよね。あ、そうそうそう、これだよね。<笑>なんか多分、俺、著作権的に流せないから、ちょっとイントロだけ聞いて、あ、これだってんでね。あの、フィリップサイドってね、今だとあの、多分、レールガンの曲知ってる人多いと思うんですけど、自分の中ではね、このエロゲーの曲とか歌ってたところのフィリップサイドが好きなんですよね。だからその辺もね、なんか途中から聞かなくなったというか、なんかこういう、まあこれ多分ね、オタクだったらみんなわかるんだけど、一般的になんかすごい名の知れた、だこれ多分ファンの心理と一緒なんですよね。なんかね、あんまりこの注目されてない頃って結構応援したがりなんですけど、もうかなり売れてきて、一般人にももう知れ渡っちゃったら
、なんていうのこの、もう価値がなくなっちゃうっていうんですか、やっぱ初期のファンって多分離れちゃうと思うんですよ。これって、ね、あの、バンドでも言えることがあって、いわゆる売れてない頃のいわゆる小山のファンって根強いなんか強さがあるんですよどんなことでもついてくぜみたいな感じでだけどねこのバンドがねもう手に負えないというかもうすごいでかくなっちゃったらもう興味を失っちゃうっていうかまさにこれもそうじゃないかなってパターンだと思うんですよねだから初期の頃は結構好きだったんだけどなんかやっぱ最近,最近って言ったら変なんだけどこう今,今のところっていうんですかまあ、いまいちなんか、まあそういっためっちゃ失礼だけどね<笑>。でも初期の声だ、あのね、大体みんなレールガンの曲のぐらいから入っていくから、それ、それ以前のやつ知らないっていうパターンがすげえ多いんですけど、あのね、むしろ前ら辺がいいですよ。後半ら辺がいいっていうんだったら多分前半ら辺絶対気に入るから、あの、そういうのもね、ちゃんと聞いた方がいいですよ。で、でも、アガペって、あれじゃないかな、エロゲーの曲じゃないよね。アガペってあれなんだっけアリアとかの曲だっけちょっと今、アガペってやったんだけど、アガペの曲、あれ曲いいっすよね。アガペの曲って、あれど、何の曲なんだちょっとそれだけ調べていいっすかあ、ワルキューレの曲、あ、全然違う。<笑>なんかアリアのイメージあったけどね。そもそもこのワルキューレって曲、なんかタイトル、タイトルは知ってるけど、なんかあの、アニメは見たことないな。平成、まあまあ、それぞれ平成だよね。昭和のアニメでっていうのは、さすがに曲、あんま入ってないだろうから。アガペもいいですよね。これ、いろんな人が歌ってますよね。なんだっけね。ぜなあ、でもあれだな。オリジナルも好きなんだけど、あれな、なんか誰が歌ってんだろうね、あの曲。あれかな、あの、二人、二人組の。あれ、名前が思い出せねえな。まあいいや。<笑>で、ああ、これまだ b u ガールで、確かこれね、あれ、なんだっけ、エルフェンリートじゃないですか。あそうそうそうだよねエルフェンリート懐かしいっすよねあのねなんか今時のだってあれど誰だったっけエルフェンリートって目に見えないこの腕が出てきてなんか戦うやつなんですけどあれねなんだっけリゼロで敵で出てきたじゃないですかあれもろパクリですよね<笑>でもアニメってほんとそうなんだけどあの今キャラクターとして出てくるやつってちょっと遡れば絶対なんかしら似てるキャラクターっているんですよ。まあ当然だけど、やっぱ音楽と一緒で、この新しい曲がボーンって出た時に、この曲に似てるものっていうのが絶対この昔辿ったらあるんですよ。アニメのキャラクターもそうで、このキャラクターになんか技とか、あと見た目とか、喋り方とかって絶対なんかしら昔のキャラクターにいるんですよね。そういうのが、まあ、パクリって言っちゃダメなんだけど、ただあれはもろパクリっすよね<笑>。なんかエルフェンリートってね、あれ、なんだろうね、残酷なんだけど、そこそこ面白かった印象がありますけどね。ただな、なんだっけな、あれ、ベクターとかよ,よく覚えてる、ね、ベクターって呼ばれる人種なんだっけなんか角があって、なんかむっちゃ強いみたいな。人間だ、人間なのか化け物なのか、くくりを忘れましたけど、なんか透明な腕で人殺したりとかしてなんかむちゃくちゃな話なんですけどあれ確かね終わり方がなんかよくわかんなかったんですよね確かヒロインの子がそのベクターって化け物でなんか二重人格でで最終的になんか主人公を守ってなんだっけな死んだのかよくわかんない状態でただ最終的ななんか、いわゆるラストのほんの数秒のシーンで生きてるっぽいような描写が出て終わりみたいな、だった記憶があるんですけど、あれってどうなったんでしょうねなんかあれって OVA とか、なんかあの、続きとかありそうっすけどね。確か海外でもめっちゃ人気なんですよね。やっぱこれ系のアニメって海,海外にすげえなんか人気みたいなんで、大体残酷なアニメって、あれなのが海外で人気だったりするんですよね。あ、これいいっすね。この B ラブ桜のあなたへって。あ、これそうっすね。これね、あの、確かね、なんか、それは舞い散る桜のようにみたいなタイトルの、なんかエロゲーの曲なんですけど、これね、これアーティストの情報知りたくて、これ知ってる人いますかねこの B ラブグレイじゃないっすよ。<笑> B ラブ桜、桜のあなたへだっけあれ桜の、あ、だだだ。これ歌詞も良くてね。カラオケなんてあんのかなこれね、あの、スパンキーっていうのが、このね、アーティスト情報わかんなくて、
これねどうこれと同じ作品「デイズって曲もあるんだけどそれもギターリフトが結構ギターリフトまあ結構シンプルなんだけどあのギターの音結構好きでこれねアーティスト情報マジでわかんないですコードが書いてあるんだこのスパンキーって人をなんか他のこの人が出してる他の曲も聴きたくてこれ知ってる人もこのアーティスト情報って確かね調べて出てこないんですよねこの曲もあれ YouTube とか探せば出てくるんですけどこれ結構めっちゃいい曲でちなみにこれがあの自分が初めて聴いてエロゲーの曲ってめちゃくちゃいいんだなっていうのを知った初の曲です確かねあの時そのウィニーで流れてる18金ゲーム曲集みたいなののなんか9だっけなボリューム9かもしくはなんかベスト版なんかベスト版みたいなやつのなんかに入ってたような記憶があるんですよね結構なんかねこういうのって記憶力あるんですよやっぱスパンキー出てこないなだ誰,誰が歌ってるのかもよくわかんないんですよねでその中にこの「b l o v e さくらなたへ」っていう曲があるんですけど初めて聴いた時にこんな名曲がエロゲーの曲であるんだなっていうで歌詞もすごいよくて何でかあの「3月」っていうの弥生っていうこの例えでやるのがすごい自分好きで弥生だけしか感じ取れない花っていうなんかねだか歌詞もすごいいいんですよねだからこ,これを聴いてあエロゲーの曲っていい曲がいっぱいあるんだってことを知ってたこの曲があったからのめり込んだっていうそんな曲っすねでその歌ってるスパ,ンスパンキーって人が全くと言っていいほど情報出てこないからちょっともし知ってる人いたら教えてほしいなってもしくは名義が変わってこの別のまた曲とかあるんだったらそれ知りたいから聞きたいんですよねこのアーティストめっちゃ好きなんでだからそういう何ていうの自分が好きなこういう曲ですら情報出てこないぐらいマイナーすぎるんですよだからなんかこうやって世の中に埋もれてるってなんかすごいもったいないっすよねだからこういうやっぱねなんかあの、住む、住むで出すところがなかったって、やっぱね、メジャーって人脈なんですよね。メジャーって、まあ、例えば、当然出そうとも出せるけど、すごいお金かかるわけで、かといって、莫大な予算かけてもらうにもやっぱ人脈が必要なんですよね。いや、そこに、やっぱ行き着くまでがものすごい、なんていうのかな、氷山の一角というか、もうなんていうの、ものすごく大変なんですよ。運、運が絡みますよ、確実にね。実力だけじゃ絶対いけないですから。世の中、曲が良くて歌が上手い人なんて5万といるんですよ。だけど、本当にその一握りになるためって、かなり運なんですよね。下手くそでもなれるんですよ、はっきり言ったらね。運が良ければ。だけど、それになれなかった人たちがどこで勝負するかって言ったら、そういう自分の曲を、楽曲を扱ってもらえるところに、なんとかしてこう、めり込ますっていうか、してかないといけないんだけど、当時ってね、YouTube もなければこうネット媒体もないから、じゃあどうすんだって言ったら地道にバンド活動するか、もしくはマイナーでもいいから自分の曲を使ってもらうとかってするしかないんですよね。まあラジオとかでもそうですけども、マイナーな地方ラジオとかでも、にもうとにかく滑り込んで、こっちからなんか日目が出るというか、のをなんとか希望を持ってやるんだけど、なかなかそうもいかないんですよね。まあこれ自体、この、作品側が依頼して曲作ったのか、もしくは元々ある曲をこれ使ってくださいって、どっちが先か知らないですけどね、その詳細は。とはいえね、これ、なんだっけ、同じ作品、これ、なん、なん、なんの作品だっけ、あの、これ、これの多分後か前かわかんないけど、シャッフルっていうゲームがあって、エロ,エロゲーがあって、シャッフルはね、めちゃくちゃうつ病なんですよ。<笑>アニ、アニメの方ね、アニメの方見たことあるんだけど、ゲームは知らないけど、アニメの方がめちゃくちゃ、あれからやんでるって言葉出たんじゃないですかわかんないですよ。まあ、時をちゃんと、なんていうの、探れば、もっと前からやんでる作品ってあるかもしれないけど、シャッフルはね、自分が見た中で初めてやんでるってやつを知った作品ですね。あのね、何もない炊飯器、何もない炊飯器で、あ、違う違う、何もない鍋をひたすらかき混ぜてるのは衝撃でしたけどね。<笑>あれはね、本当に、な,なんていうのかな。見てるこっちも病んでくるんですよ。あれ、あれはね、なんだっけ、なかなか小さい子供に見せちゃいけない作品ですよね。最後ら辺はすごい良かったんですよね。あの、お,お姉さんみたいな子を選ぶのはかなり理解できますね。自分もそう思いますよね。だからなんかね、やっぱね、男ってほんと不思議でね、尽くしてくれる子ってあんま好きにならないんですよね。
やっぱね若干頑張って手の届く感じの子が一番いいんですよ。<笑>人によるかもしれないけどね。自分はそう思うけどね。だから尽くしてくれる子ってね。あでも確か心理学でも確かそんな気がし、なんかそんな話聞いた気がするんだけどね。尽くしてくれる子って別に頑張んなくてもどうにでもなるから頑張んないんですよ。めちゃくちゃひどいこと言ってるけどね。<笑>で、進めましょうか。あ、チャレンジ、チャレンジマイライフってこれもあるじゃないですか。なんだっけな、これ満月を探してとかの曲じゃないっけあ、そうそうそう、これそうですね。あのね、満月にあるフルムーンだよね。あれね、確か、少女漫画なんだけど、フルムーンを探してってね、あれ確か朝のアニメさん、確かね、あの、東、えー、自分地元沖縄なんだけど、沖縄ではやってないんですよ。確かね。フルムーンを探してってめちゃくちゃ古いよね。フルムーンを探して。この曲ね、確か、この曲だけは確かカラオケ入ってなかったはずなんですよね。この、え、これ7巻しか出てないんでしょリボンなんで知らなかった。あのね、チェン、チェンジ、えチェン、チェンジンマイライフって曲、じゃ、え、違う、ニューフューチャーでね、ニュー、あ、そう、これ、多分アーティストの名前だろうな。ニューフューチャーって曲なんだけど、これね、あの、うあのカラオケとかに入ってないんですよ。めっちゃいい曲なのに。あれって52、あ、52話ってアニメの方か。で、これと同じ作品の中で、あれなんだっけね、あれは入ってんすよ、その、もう一つの曲。あれどうし、あれなんつった曲名思い出せないんだけど、で、で、これ自体は、あの、作品はタイトルだけ知ってるだけです。<笑>ここまで話しといてね。だからあんまり知識はないんだけど、少女漫画の曲だってことだけは覚えてます。あ、デイズさっきにありましたね。デイズってこの曲で。あ、そうそう、これこれね。これあのギターリフが結構好きで当時聴いた時もなんか多分まあ普通にギタリストが作った曲なんだろうなっていうこのギターが結構好きなんですよ当時もねなんかもうギリッギリなんかニコニコ動画があったかなぐらいの時なんですけどニコニコ動画で弾いてみたがあってその弾いてみたを見てだからメコピっすよね映像を見てどこ弾いてるかっていうのをこう真似するみたいなほう、それができるようになったのがそのぐらいだったはずです。だからね、2009年、10年あたりになるのかなでも、それぐらいだっけなその辺ぐらいから、なんか、ニコニコ動画で、なんか、曲をコピーするみたいなことしてたなって気がしますね。エスペシャリーって確か、橋本美由紀、あ、これですよね。この曲好きなんですよね。あのね、当時、今はもうメジャーになっちゃって、まあ、そうそう、だからそれでね、あのエロゲーの曲とか歌ってた人たちってなんかうまくいった人ってメジャーデビューとかしてるんですよだから確かにあのあのー、水木奈々は確かねあのエロゲーじゃないけどギャルゲーの売れてないこと売れ,売れてない時はメ,メモリーズオフで確か曲歌ってたんですよね確かねあの時は売れてなかったはずなんですよ確かにち,ちゃんと覚えてないんだけどねだから水木奈々とかって今じゃメジャーのまあ結構アニソンとか知ってる人は誰でも知ってるアーティストじゃないですか当時、売れてない頃って、なんかその、超マイナーな恋愛ゲームっていうか、あの、もう、ときめもの影に隠れた名作でやったことないんだけど、あの、曲がいいんですよね、大体。だから、その、その中で、いたアーティストの一人なんですよ。だから、そういう風にね、あの、世の中の日を浴びることになったからいいものの、やっぱね、こういう、売れなかった人たちっていうのも影にたくさんいるんですよね。で、橋本美由紀って当時からすごい曲良くて、それこそあれっすよね、ヨズカとかユリアとか、やっぱあの辺ね。この辺にね、やっぱその、このエロ芸界のなんか、な,なんかその、いわゆる有名なアーティストみたいな人たちいたわけですよ。その中の、まあ自分、自分の主観ね、それは。その中の一人で、やっぱこうやっていい曲結構歌ってたから、まあ結構、それが一般的にアニソンとかに出てきて、メジャーデビューっていうか、表に出てくるようになって、今はどうなってるかちょっとわかんないですけど、まあ、そんな感じですよね。だ日の光を浴びていけば、なんかね、こうやってどんどん出世してった人たちもいれば、どうなったんだろうねって人も結構いますよね。このね、ハッピーセクションって曲、あ、これそうこの曲ね、あの、まあこれ、これね、あくまでこれこれ、この曲好きなんですけど、あのね、これ、歌ってる、ただなんかあの、多分、これ、例えで出したらすげえ申し訳ないんだけど、あの、田村ゆかりとかっているじゃないですか。あの人が、あの、あのね、楽曲って結構いいんですけど
やっぱねあの声が無理って人いると思うんですよだからねあのこれ<笑>これあの別に嫌味で言うんじゃなくてこの人じゃなくて別の人が歌ってたらあの絶対この曲もっともっと一般の人に好きになれたかもしれないって曲がまさにこれなんですよハッピーセ,セ,セ,セレクションじゃなくてセクションっていうのがハッピーセクションっていう曲、まあ、これも多分 YouTube でセこの出てきた選択したら選択で検索したらおそらく出てくると思うんですけどこの曲もそうで何て言うのかないい曲なんだけど歌がちょっと歌ってるこの歌<笑>ほんと申し訳ないですけど歌ってる人の声がめちゃくちゃ何て言うのかなこうロリボイスじゃないけどちょっとねそういうロリボイス的な曲はやっぱねなんかもうかなり人選ぶよなって曲なんですよねだそういうのがやっぱり、うん、聞く人を選んじゃうからそういうところがうんやっぱ人によってはなんか好き嫌いすげえはっきりする曲だよなって感じですよね。ハーモニーって何て曲だっけあこ,えこれって何だっけなえこ,れこれは橋本美幸じゃなくて何,何つったっけ確かにこれもいい曲なんですよね。えっとこれなんか知ってる気がするんだけど名前出てこないな。たこれもいい曲です。ハーモニー、僕の歌が届いたなって、この曲もいいです。で、あ、インザスカイ、これこそあれですよ、橋本みゆきの、そうですね、あの、さっきのシャッフルの曲ですよね。これもいい曲なんですよね。だからなんかね、やっぱ、な、なんかしら有名な作品のオープニングなりエンディングなりを、こう、有名な人たちが結構なんか締めて、多分ね、結構いい力関係というか、かなりこうやって、なんか、まあ、事務所なのか、メーカーなのか知らないけど、やっぱそういうところにやっぱ押してもらってたんだなっていうところありますよね。ああ、これ、キーパウトってなんか聞いたことあるな。ああ、これなんだっけ、確かね、あの、暗い未来ってなんかエロゲーの曲だった気がしますね。なんか、そこまで、ね、結構覚えてますよね。別にこれ、なんかタイトルがここに出てるわけじゃないんだけど、なんかね、この作品、なんかあの、その名曲集の中に入ってる、なんか確かね曲名とタイトルがなんか一緒に入っていることがあって聞きながらなんか曲名とアーティスト名とその作品名覚えてた気がしますねだからそれで作品自体は知らないんですけど確かねこういうなんかねだかいろんなジャンルがあるんですよめだエロゲーつったってあのいわゆるなんか萌えソングでしょって思ってる人多いと思うんですけど全然違くてこの中にもいわゆるポップなものメタルなものこうやってなんかバラードものとかちょっとなんかあのなん、なんていうの、これってねバ、バイオレンス的なやつじゃなかったっけ違うかな作品がよくわかんないんだけど、まあまあ、とりあえずね、そのエロゲソングにもいろんなジャンルがあるんですよね。だそういうので、なんかこれは確かね、なん,なんて言うんだろう。まあいいや、<笑>気になる人は<笑>聞いてみてください。確かこういうのもね、あの、普通に YouTube で検索したら出てくると思います。ああ、そうそうそう、これ、ウランってあれじゃないですか。あの、なんだっけキラキラじゃないですかこういうのあそうですねあのキラキラはねあのー、多分知ってる人いるんじゃないですかねあのいわゆるねエロゲー派生のバンドもののなんか作品っていうかなんかねバンドものを主体にしたエロゲーなんですけど中の曲だから中で使われる曲がすごいいいんですよねあのねキラキラはね確か、まあ、キラキラっていう曲があるんだけどそれが代表曲ですよねでもね、なんか、ライカーライフとか、ライフラブライブとかなんかあるし、結構ね、好きな曲っていうか、多いんですよ。あと、なんか、D2B じゃなくて、D2B だっけなんか、その、アーティストがいて、そのなんか、代表の人が事務所の社長だったっけな。じゃその、このくくりでなんかあるんですよね。その、作品の事務所兼アーティストみたいな。で、曲が結構良くて、で、しかもこれね、このエロゲー曲の中で珍しく男性ボーカルの曲もあったりとかするんですよね。なんかね、その中になんかガセットみたいな曲があるんですよ。<笑>ガセットってなんだっけ<笑>あれな、なんとかヒーロースーパースターみたいなバンドが歌ってる曲になんかガゼットのなんか、あれなんつったっけななんかリフがすげえ似てる曲があるんですよね。まあいいや。<笑>気になる人は検索で見てみてください。リトルマスターズ懐かしいですよね。この、この曲で、あのリタ、リタってアーティストがいるんですけど、この曲で多分知った人多いんじゃないですかあの、リトルバスターズ、アニメの方正直微妙だった気がするんだけど、途中でやめちゃったんですよね。ただ、作品自体はむちゃくちゃ評価高いですよね。だから、いわゆるね、あの
あのだキーのさキーってあるじゃないですかあの泣きゲーで有名なあれ自体はエロゲーじゃないんですよね確かねあのやったことはないんだけどあのアニメ見てめっちゃ好きになったんですよだからクラナダは最高ですよね何回見ても泣けるんだけどこれね本当にあのアーティストでも何でもそうなんだけど作品作る人って絶対このジレンマがあると思うんですよあのね一回名作を出しちゃったら次からの作品絶対これに比べられるからこれ以上の作品を求められるんですよねでこれ以上の作品がで,できなかったらあがっかりしたとかいや超えられなかったねとかって言って多分ねあの人いやあの申し訳ない言い方なんだけどあの人めちゃくちゃやつれてるじゃないですかその原作者みたいな人あの人ね多分ねネットのこの何て言うのレビューとか見てめちゃくちゃ病んでると思うんですよそういう見た目してるんですよねだからね、あのね、ファンの皆さんね、あの嘘でもいいから書いてください。<笑>いや、ほんとそうなんですよ。あのね、原作者が作品作ってくれるから我々を楽しませてくれるわけで、だから、その人のモチベーション上げるのも我々の仕事ですよ。はっきり言ったファンの人の仕事ですよ。それで、またいろんな作品出してくれるから楽しめるわけで、我々が。もし、それで本当のレビュー、まあ本当のレビュー書くのも確かに正しいんだけど、だけど、この人が気持ちよくなっていい話をどんどん書いて出してくれたらもっといい作品が出てくるわけじゃないですか可能性があるわけじゃないですか,だからそういうのも考えてレビュー書かないとダメっすよファンの人ってまあ確かにねもう蔵などが良すぎるからもう,もう何て言うのかなもうどんどんどんどん下がっていく印象なふうに見えちゃうんですよねあのエンジェルビーツ確かその次エツオツイヤエンジェルビーエンジェルビーツあれかこの蔵などリトルバスターズエンジェルビーツでしたっけ確かねあのエンジェルビーツとかはね2回見ないと良さが分かんないんですよだあれはね1回見た時に自分もねなんかこれ微妙だなって思ったんだけどあれ最後まで見て天使ちゃんがなんでこの天使ちゃんの目的を知った上でもう1回最初から見たらめちゃくちゃいい話なんですよねだそういうのをあの1回あれはね2回見るべきです<笑>あとはねリトルバスターズは正直アニメ全然面白くなかったです<笑>いやわかんない最後ら辺には面白いのかっていうか感動するのか知らないけど結構あれ確かね 1, 1期と2期であと長いんですよ長いし1期目が長いくせにそんなになんか大した話じゃなかった気がするからだからちょっとねそれで自分見るのやめちゃいましたもしこれ良かったよっていうんだったらあの見直すんで教えてくださいあこれもそうだよねなんか全然情報出てこないのこれねこの曲がめっちゃ打ち込みなんだけどこの曲好きだったはずですでこの曲ね確かねなんか「まこととセルバ」って曲でなんかもう全然確かこれも情報出てこなかったはずなんですよね Google で検索してもそうだよね出てこないよねこの曲何なんあ、これか。誠とってこれ、これアーティストの名前なんだ。<笑>全然知らなかった。あ、これ、あ、出てきた出てきた。シンシア、んシ,シ,シンシアって曲な、作品の曲みたいです。エンディング2って書いてるね。あ、えこれ、あ、作詞がリタなんだ。でも曲、ボーカルは誠とって、これ名前だったんだ。知らんかった。<笑>今初めて知りましたしかもこれ作詞リタなんだ今今まさに今初めて知ったんだけどそれこそこのリタって人リトルバスターズの曲歌ってる人が作詞してたみたいですだこの曲ね結構自分当時好きでよく聴いてたんですけどいやーなんか今こうやってネット情報が発達して検索して出てくるんだ確か当時出てこなかった気がしますけどねうわーなんか懐かしいこのもっと派手にねってこれエロゲーじゃないけどこれなんだっけかこれ神田木っすよねなんか懐かしいっすねもっと派手にねってなんかこれ確かある平野綾が歌ってましたっけ確かねでもこの時ってあんまり売れあ違うかこれってあれ,あれかもう神田木やってるんだったら春日やってますよね確かえっとねえっとあ、全然違う。<笑>全然違う。<笑>平野、全然違う。<笑>すいません。<笑>全然違う。え、でもな、なんで平野屋が出てきたんだろう、名前。この人、ちょっと知らないんだけど、平野屋が歌ってると思ってたけど、全然違うやん。な、なんで出てきたんだろうね。ちょっとわかんないですけど、これね、なんだっけ、神奈もそんなになんか、見,見てたは見てたけど全然印象ないっすよねまあいいや<笑>気になる人は YouTube で検索してみてください
オーバーシュガーも確かねあそうですねこれもね確か、うん、いい曲だった気がします。なんかタイトル覚えてるから。オーマイシューガー確かボリューム13だもん。多分適当に言ってるかもしれないから、知らない、<笑>知らないですよ。<笑>これ、ね、歌詞、あ、こ出てくんだ、やっぱこう歌詞とか。えあ、全然違う。<笑>甘,甘すぎるぜ、ベイベーなんで、絶対この曲じゃない。<笑>甘すぎるぜ、ベイベーって何なんだろう。オーマイシュガーの、まあ、曲は、まあ、ちょっとここで流せはしないんだけど、いい曲だと思うんで、ただこれだけで YouTube で出てくるかな、ちょっとわかんないですけど、気になる人はオーマイシュガーって曲調べてみてください。オーバーザダークブレイク、あ、ダークじゃオーバーザデイブレイクこれもいい曲ですよね。あ、そうですね。これもね、確かね、そのさっき言ったベスト版のなんか最初らへんの曲に載ってた気がするんだけどこれも確かねアーティストよくわかんなくてなんかしなんていうのかな誰が歌ってんだろうみたいなあこれこれオズオズって人だっけこれかな多分オズって人がえこれってあれ違うあれはあれなんだっけあのーなんだっけあれ千代丸さんの作品で歌ってるあれはオズじゃないっすよねあな,なんだっけあれ名前出てこないなあれじゃないっすよねでもこれなんだろうね深え深溝の歌姫ブラックサイクブラックサイクってあれっすよねデンカレとかのそれこそデンカレっていうなんか自分実はねそのデンカレの、まあ、電気式カレン音楽集団っていうなんかエロ芸界のメ,メタラーがあるんですよ<笑>あの曲でね自分ギター弾きたくなったんですよねあのヴァンパイアって曲があってそのヴァンパイアって曲聴いてギター弾いてみたいなって思うようになったんですよねだあれのブラックサイクっていうなんか確かねめっちゃグロ,グロ系のエロゲーを出してる作品の曲なんですよだからいわゆる何て言うのかな内容は知らないんだけど確かねなんか腕がもげたりとかなんか腹渡ちぎったりするみたいななんか本当にえぐい確かそんなやつだった気がするんですよねめちゃくちゃえぐいんですよだから本当は性癖って人それぞれで、なんかね、だからもう本当に気持ち悪いっていう、まあそれをね、また快感とする人も多分世の中いると思うんですよね。だからいろんなジャンルがあるんですよね。だからそういう中になんかこういう曲が使われてたりとか、別にオズは関係ないんだけど、オーバーザデイブレイクという曲自分好きですね。で、デンカレに関してはなんか結構ね、そこそこいろんな曲があるんですよ。だからそういう意味ではね、なんか電気式カレン音楽集団ってなんか検索してみたら出てきますんで、メタルとか好きだったら気になる。ただこれもね、やっぱ歌声がすごい、なんかこう、ハマるかハマんないか。まあ多分ね、うん、多くの人はハマんないでしょうけど、まあとりあえずね、まあ聞いてみてください。<笑>レインボーハイウェイって、ああ、この曲も好きっすね。あのね、これ確かね、メモリーズオフのね、結構最後ら辺のやつじゃないでしたっけ。レインボーハイウェイって多分キャラソンですよね、これ。なんだっけレインボーハイウェイってなんか曲は知ってんすよね ?6 なんだ ?6 のこのあのねメモリーズオフって作品があってこれこそあのさっき話したあの世間一般で恋愛シュミュレーションゲームってあのときめきメモリアルとかだったんですよその時代と確かねその時代からあった気がするんですよねあのねそのトキメモが世の中に一般化して一般化っていうかもうあれ確かにジャンプとかとあそうそうあの好みだからだあれ好みの作品だからやっぱ大手なんですよねだから宣伝がジャンプとかで宣伝できたりとかこっち亀とかにも出てきたりとかあのこっち亀でなんだっけこのトキメモが好きなやつがいるじゃないですかだから世の中に目にする機会があったからこそトキメモってすごいこの名前が売れた作品なんですよねで、別にオタクじゃなくてもときめもって多分知ってると思うんですよ。だけどね、このオタクしか知らない恋愛シミュレーションゲームがとき、あ、ときめのゲームじゃこのメモリーズオフってやつなんですけど、いわゆるね、当時見ても絶対こっちの方が女の子可愛いんですよ。だからときめもって言ったら沙織でしたっけあの子より絶対メモリーズオフの子の方が可愛いんですよ。だけどほとんどの人知らないから、
、だからこういう、またそのゲームの中に、やっぱ名曲が入ってて、で、それこそさっき話した水木奈々がこ,こ,この中で曲歌ってんですよね。だそういう、なんていうのかな、その中から飛び抜けたからいいけど、これ多分ね、調べたら埋もれてった人多分この中にいっぱいいるんですよね。だもったいないなっていう。で、これはね、その、メモリーズオフシックスのこのキャラソン。で,で、メモリーソフトってね、他にもいろんな名曲あるんですよね。あれ、あやねって知ってますかねあやねはそうですよね。あれこそまさにエロゲーから始まって、あれ、かかしって曲がすげえ名曲なんですよ。あの、なんだっけ、かかしって曲があのどっかのエロゲーで使われてんだけど、そのかかしって曲で自分あやね好きになって、それからあれ、なんだっけ、ルナティックティアーズとか歌ってる、あれ、なんつったっけな、あれ、イレブンアイズか。イレブンアイズとかの曲で、確かね、いわゆる一般的、あれ、でもあれゲームが先かな。それがなんかアニメとかになって、やっぱ世の中に、まあ、ど、何か順番は知らないけど、結構今じゃめ、なんかあの、今だったら日暮らしですよね。日暮らしの曲歌ってたりとかして、あれ、もともとエロゲーの曲歌ってたんですよね。で、結構の初期のアルバムめちゃくちゃ好きで、今でも聴いてたりとかするんですよ。あやね、おすすめです。ルラ,ルラティックティアーズかなんとかティアーズか確か3曲ぐらいあるんだけど、その似た名前のやつ。あれの最初の曲がね、やっぱギターのリフトとか結構練習しましたよね。まあ簡単だからね。だからああいうのもなんか好きだったなーっていう。イレブンアイズ確かね、あれはなんか、なんもう思い出せない。<笑>確か良かったかどうかちょっと覚えてないんだけど。まあまあまあ、とりあえず気になる人は見ててください。シャインこれなんだろうな。あ、これもそうだな。これもね、これちょっと、これあれだ、あの、あのツイートしましたよね。これあれ、なんだっけ、ツイッターで自分ツイートしたんだけど、これもあの、メモリーズオフの男版男版のメモリーズオフの主題歌だった気がします。これもね、ちく、しくらちおまるさんが作ってる、自分の好きな作曲家なんですけど、あの、5PB の社長なんですけど、あの人が作る、その、まあ、アニメだったり、曲好きなんですよね。確か、あれかかしもそうだっけな。かかしって、そのさっきのかかしって曲、あの、調べてほしい。かかしっていう、あやねっていう曲のアーティストで、かかしっていう曲がすごい名曲なんで、調べてほしい。あれも確かそうだったっけなんかね、ちらほらね、名曲を作ってたりとかするんですよ。だからおすすめです。で、その、まあ、そう、これに関しては、あの、男版の、なんだっけ、そのメモリーズ、いわゆるね、なんかあの、女の子がやる、なんかギャルゲー、ギャルゲーじゃない、この男もの、だからなんていうの男の、男が出てくる作品、男ばっか出てくるやつなんですよ。いわゆるボ,ボーイズラブではないですな。なんだっけな、あれ。なんて例えたいんだろう。まあまあ、いわゆる出てくる、我々は、まあ、男だったら、ときメモとかメモリーズオフやるけど、女の子はそういう、なんかこの男版のメモリーズオフやるみたいな感じです。一般的なやつであるかな、男向けの。あ,あれか、でも歌プリは新しすぎるな。歌のプリンセスとかは、あれは確か新しすぎるから、古くからって何かあるんだろうね。なんかそれ系の、なんか、白王旗とかはちょっとあれっすよ。あれも新しいっすよね。それ系もそこそこ知ってんすよ。<笑>白王旗はちょっとあれ新しすぎるよな。なんかそれ、なんかもっと、こう時代を、こうなんだ、辿れば、もっとなんか原型というか、もっとあるはずなんだけどね。うーん、美少年もののなんか、まあでもとはいえ、やっぱ、昔からのセーラームーンとかのタキシード仮面とかもそ,それ系の位置づけじゃないですか。女の子が好きな男みたいな感じで。なんかちらほら、その全部の作品がそうではないけど、ちらのそれ系のキャラってやっぱいるじゃないですか。各なんかアニメごとにみたいな。まあいいや。<笑>スノーフラワーじゃない、スノーフライク。あこの、この曲もいいっすよね。この曲はね、えっと、な、なんだっけ、作品は知らないな。ちょっとこれ検索して出てくるのかなあ、やっぱ YouTube が出てくるんだ。かなってなんか知らないな。これなんだろう。かな、か、な妹って読むみたいです。<笑>これはちょっと知らないですね。この曲すごい良くて、なんあの今 YouTube でも出てくるから、あの見てく、見てく、聞いてくださいね。スノーフラーフライクっていうの思い出の果て雪が降るって曲があって、これすごい名曲なんで聞いてみてください。うん、これは、マイナーかつ、なんとかかっていう感じを見ね。まあ、いや、はい。続けます。<笑>もうそろそろ疲れてきちゃったな。<笑>もうなんかちょっと今抜粋しますね。なんかすげえ今長いなと思って。もう40分話してんだ。で、えっと、でもこの辺からちょっとタイトル知らねえな。なタイトルが
タイトル見て曲名が思い出せるものを今あ今やってってんですよ。わアナザーワールドも入ってアナザーワールドで何のアナザーワールドちょっと聞いてみていいですかこれ FF10 じゃん。<笑>なんかこういうのも入ってんだ。なんかなんかちゃん,ちゃんとしたって言ったら変だけどこれ FF10 の,あの最後のラストバトルの曲なんだけど。FF でもやっぱりなんかそのさっきも言ったけどあの自分ねあの一般的なとこもちゃんと通ってんすよあのマイナーだけのもんじゃなくていわゆる一般的なものアーティストとか一般人が知るようなアーティストも一通り通ってはいるけど自分の中で全然ピンとこなくてだからそれでなんかもっと探し求めてマイナーな方に行き着いてんだけど一般的なゲームとかも聞くんすよねまあ一般的かどうかわかんない今だとなんかイースとかあとアトリエシリーズとかあとアーマードコアとかその辺のサントラとかも好きで持ってるんですけど、だ結構ね、一般的なゲームの曲も結構聴いたりするんだよっていうね。で、これは、あ、これ、なんか、あー、これ、これ確か、トゥーハートとかじゃないでしたっけね。この曲もなんかギター結構簡単で、当時もなんかこれ弾いて楽しんでた記憶がありますね。ありがとう、アレンジバージョンって曲なんですけど、これもねなんかトゥーアートもねなんか確かにキャラクターがむちゃくちゃ人気なんだけどな,なんだっけアニメの方は全然<笑>ファンの人には申し訳ないんだけど自分もあくまで自分が見た感想なんですけどアニメの方は全然面白くなかった記憶がありますけどねでなんかは返してニーソックスとか懐かしいっすねまあこれは多分みんな知ってると思うんですけどカラフルキャンディーって緩やかな曲じゃないでしたっけこれこそあそうですよねユリアもね、確か、あの、さっき言ったじゃないですか、この、もう代表アーティストみたいな。だこの、この人はその中の一人です。えっと、ユリアはね、そういうカラフルキャンディーとかもそうですし、あの、アルバム一作目結構好きなんですよね。あ、な,なんだっけ、あれ、それこそシャッフルの曲ですよね。オープン、シャッフルのオープニング曲、すごい曲。あれ、あれが確か結構ヒットした曲じゃないでしたっけね。そのメジャーでね。だそこそこもう、有名な曲だから、まあそういう意味では何て言うのかな。うん。まあ、まあでも確かね、えっと、今はインディーズのアーティストに戻ってた気が,気がします。すごいですね。これ多分、あ、違う、違うか。ちょっと思い出せないな。で、次に、コイノニアってなんか聞いたことあるな。あ、この曲も確か良かったんですよね。コイノニアってちょっと作品わかんないな。アーティストもちょっとわかんないな。でこういう時にやっぱ検索できるのいいっすよね。こういうのにやって、あ、やっぱ出てこないな。なこういうのってね、本当検索してみて、今出てくる、だ昔確かね、検索しても出てこなかったけど、今になってこうやって出てくるもんなんですね。やっぱ本当時代が進んでるなって感じしますけど、うわ、全然わかんない。こういうのにやって曲ってで、検索はしたけど、ないね。かこれ、うん、なさそう。こういうのにやってる曲知ってますかねこの曲も結構好きで、まあ、多分 YouTube とかで検索して見つけてみたら聞いてみてください。心の翼って何,何だっけ聞いた記憶、心の翼って何だっけああ、これって何だっけ南家でしたっけこれ。別にこの曲はそんな好きじゃないな。<笑>なんかタイトルだけでなんか,なんか知ってる気がすると思ったんだけど。これからの二人。あーこの曲いいっすよねあのねこの曲って多分結婚する人の曲だと思うんだけどめちゃくちゃ素敵っすよねこの曲だなんだっけあの最,最終的な,なんかも物語なんか曲的に物語なんだけどこの曲ね私多分歌詞を見る感じで結婚する人の曲だと思うんですよでなんだっけあの「輝いた指輪にずっと」って歌詞が確かあるはずなんだけどなんかもうすげえ涙出ますよね自分も本当そうなりたいわって思いますよ<笑>早く自分もそうなりたいなって思う曲ですけどでもこの曲でもやっぱ出てこないかこれこれからの2人の未来って曲なんだけどすごいいい曲ですイントロ聞いただからこれなんかイントロちょっと流すからそういうのをなんか参考になんか聞いてみてください大切な人っていうのもああこれもなんか切ない感じのいい曲ですよね大切な人ひらがなで大切な人って曲なんだけどこれって何の曲かなアーティストもよくわかんないこの曲はねなんかアコギで弾ける曲なんですようわジュークとか出てきたからジュ,ークジュークは悪い,悪い意味じゃないですよもう全然やっぱ出てこないなって意味でうわって言っちゃうんだけどうわ絶対出てこないなって思ったんですよこれ
、やっぱ出てこない。さだまさしとか出てきた<笑>いや。なんだ、この曲出てこないだろうな。この大切な人って曲があって、アコギで弾ける曲なんだけどめっちゃアコギとまあピアノっていうかキーボードねいい曲なんですよいやー夢の翼ってフィクションジャンクションとかじゃないでしたっけそうですねこれ翼クロニクルとかですよね懐かしいな翼クロニクル,ククニクルって確か夕方のなんかガンダムシードかその次ぐらいにやってた気がするガンダムシードだっけ鋼の錬金術師の次だったっけあのねあ、沖縄だったんですけど、あのね、鋼の錬金術師が6時から6時半までやって、6時半から翼クロニクル見るっていう、その1時間がめっちゃ好きだったんですよ。確かね、ガンダムシード終わってから、鋼の錬金術師だったから、ちょっとそのどっちが先かちょっと覚えてないんだけど、確かね、その時見てて、うわ、名曲だわって、そう、それよりね、あの、翼クロニクルってすげえいい曲が、ループって曲があって、あのエンディング曲ね。あとなんか金谷っていう人が歌ってるオープニング曲もそうなんだけどあのループってエンディング曲めちゃくちゃ名曲なんですよあれ確かね検索あれあれ確か CD 買おうとしたけどその CD が売ってなくて買えなかったっていうかあれ今探しても出てくるのかなループっていうめちゃくちゃ名曲なんですけどねえっとループツバサクロニックあったうわまたこれがあっちで出てきたあこれか橋本なんこれがそうだよね。名前が読めません。<笑>このね、ループって2000、もう2005年の曲なんだ。えー、え、この、これが、その楽曲が4曲目。あえっとねこ、この曲ね、ちょっと、えで、オリ,、うん、オリコンえで、これは、どこに書いてんだろう。シングル曲でルあとだこれだこの,この曲ってえ四え全然売れてないってことこれってえ別にあの変な意味じゃなくてやっぱね本当思うんだけどこんないい曲がなんで売れてないんだろうなって今思って本当思うんですよえこれそういうことだよね全然売れてないってこといや別にあの嫌味じゃなくて本当になんでこんないい曲が売れないのかなって本当に今思うんですよ。これ見てね。めっちゃいい曲じゃないですか。だからね、なんか本当に世の中狂ってるよなって思うんですよね。そういう意味では。だからなんかね、あの、売れるってのはね、本当にいい曲で売れてるのとは別のパターンがあって、いわゆるね、この数字のマジックなんですよ。あの、売れる、売れてるのが先じゃなくて、売れてるって見せかけて、それを売れ、売れさせるっていうんですか。だ本当は売れてないんだけど、売れてますよってことにして、みんなが飛びついてきて、それから売れるっていうパターンにするから、あのね、だからこの同調圧力じゃないけど、あの、本当にちゃんとね、あの、自分を持ってほしいんですよ。いい曲っていうのは探せばいくらでもあるから、そこに皆さんが行き着いてほしいんですよね。だメディアに出てくるっていうのはもう作られた人気ですから、そういうのを、なんかちゃんと見て判断した方がいいですよっていうね。で、はい。あ、君の知らない物語で懐かしい。これ化け物語ですよね。まあ、多分これみんな知ってるから紹介しなくていいと思うんですけど、まあ、経験値上昇中懐かしいですね。これ,<笑>これこそ南家の最初の曲ですよね。これもなんかベースがすごい良くて、結構好きなんですよね。桜ほ、桜ほ,ほ,ほ,ほえみ君を思うっていうのもこれなんだっけね。あれ、なんだっけ、あのタイトルが出てこないんだけど、ダカーポだ、ダカーポだ、ダカーポの曲ですよね。懐かしいっすね。なんかこういうのもなんかいろいろ入ってたりとか、あ,あれ、リアってあれ、時を刻む歌ってあれっすよね。これこそあの、クラナドの曲っすよね。超名曲。そうっすね。これ、これもなんかあれっすよね。どれだけこの曲売れたか知りたいっすよね。いや、これこそ超名曲なんですよ。これが売れないって。買っったらら信じられないですよ音楽やっててマジで名曲じゃないですかこれこれねどこが CD の売り上げとかって出てこないかなこれ,これだよねウィキペディアで見れば出てくるかなえっとあオリコンえこれがそうなのあーそう書いてるあオリコンシングルチャート13位で結構いいと時っすよねえー、っと初登場3位これ合ってるかなこれって。
クラネロシリーズの作品で最高位記録、リアとしての最高位記録を同時に更新したって。やっぱそうだ、やっぱこ、こ、これですよ、これ。<笑>これ、これですよ、本当に。だこんなにいい曲、これは本当に売れて当たり前だと、当たり前で、これは本当に売れてほしいですね。こんなにいい曲なんだから、売れてないのおかしいでしょっていうね。だからこれこそね、本当みんなに聴いてほしいですよね。はぁーっていう。あ、あ、あ、変な意味じゃないよ。心のラ、あ、マリエってなんかいましたね。これの曲好きっすよね。うん、心のラプチャー、マリエっていうね、なんこれもエロゲーの曲なのかな。心のラプチャーってなんかね、この人がなんか歌ってる曲で、あれ、なんつったっけな、なん、なん、なんか2013年バージョンみたいな、な,なんかで多分、多分の、あの、ね、なんかなかったっけ心のラプチャーって確かね、2013年バージョンみたいなのがあって、そっちもいいんですよね。でそれ、それだったっけ確かね、そんな、これもな、多分 YouTube あ出てきて、YouTube 出てくるから、聞いてみてください、心のラプチャーね。自分の好きな曲ですああ、これ、これ、あ,あ,あった、<笑>あった、あった、あのね、あのツイッターで言ってた、あの、青い車っていう曲聞きたいって言ったけど、これ、あった、あった、あった、これ、これ、これ。この曲だ、この曲。この曲の、これ、ちょっと、あの、この曲、このギターリフが弾きたくて、これってちょっと練習したら弾けると思うんですよね。ちょっとね、なんか、あ、こういう。そうこ,うこういうなんか簡単なリフで、結構なんかこの一曲あわ、まるまるなんかこのギターのリフがちょっとかん、なんていうの、ちょっと練習したら弾けるリフだと思うんですよね。それが結構楽しくて、これ聴いてみたいの、弾いてみたいなってことで、この曲探してたけど見つかんなくて、で、今見つけました。<笑>やいや、よかったよかった。で、あ、青春リアルって。これ、なんか、聞いた記憶があるな。この曲なんだろう。青春リアルこれね、確か、なんとなくなんか、ネット、ネットのなんか、曲っていうか、あれ、なんつったっけ、あれ、あれ、ソードアートオンラインみたいな曲で、<笑>だから曲って意味じゃないんだけど、なんか、その、ソードアートオンラインを歌ってるみたいな曲こあ、これなんか懐かしいですね。なんか、あれ、なんだっけ、ドラゴンフォースみたいなエロゲの曲。<笑>この曲。いやこの、だからさっき言ったじゃないですか、メタルとかいろんな曲があるで、これこそそうですよね、なんかメロスピっていうか、なんかドラゴンフォースみたいな曲なんですよ、これ。だエロゲーの曲なのに、だエロゲーの曲って聞いたら、結構これなんかびっくりするっていうか、な,なんていうのかね、ドラゴンフォースなんですよ。<笑>ドラゴンフォースって言ったら、なんか、あ、さっき言ってたあの、ウランガであの、南風あの、キラキラのね。あ、南風好きなんですよね。この曲自分あの、キラキラの中で一番好きです。で、もう、ベイビーラブって、なんだっけ、この曲。えっと、この曲、確かねなな、なんかのアニメの曲なんですよね。ちょっと思い出せないな。ベイビーラブってね、確か、なんかバージョンが違うんですよね。なんかあのー、二バージョンがあって、この曲そうなのかなな,なんか、誰なんかた、単曲で歌ってる、一人が歌ってるか、そのアニメのキャラクターで歌ってるか、どっちかなんですよね。これね、確かいい曲なんですよ。だけどね、あの、みんなが歌ってる曲より、なんか一人で歌ってる曲が好きなんですよね。これ、出てこないな。な、何の曲だろうちょっとわかんないや。まあ、やっとベイビーラブって、でも他の曲出てきそうだな。うん、じゃあ、あ、もう多分、これ、これで最後だな。ああ、これ新しいんだけど、桜咲くってあれじゃないかなあの、なんつったっけ名前出てこないな。この曲もめっちゃ名曲なんですよ。これなんかのあれ、なんだっけ思い出せない。これなんかあの、まどかまぎかみたいな、なんかアニメのやつの曲だったけど、この曲も超名曲なんですよね。ドラムも結構かっこよくて。ああ、これな、なんだっけ今、画像で出てきてんだけど、タイトル全然わかんない。何の曲だっけこれ。えー、だからでも、どアーティストはマーブルっていう、マーブルって言って、あ、ひだまりスケッチだ。あー、思い出した。これ確かね、あれ一緒っすよね。マドカマギガと確か一緒っすよね。この桜咲くあの日君を待つ空と同じでって曲があるんだけど、これ YouTube で聴いてほしいんですけど、めっちゃ名曲なんですよね。で、これ、最後にこれでもう終わるんですけど、この曲、あれ、ウィキペディアで出てこないな。この曲、どれくらい売れたんだろうねこれ,だこれこそ、もう10年以上前の曲なんだ
、これこそ売れてほしいっすよね。えー、っと、ウィキペディア出てこないなぁ。まあ、とりあえず、はい、じゃあそんな感じでした。で、今、まあ、とりあえず、ざっくり言ったんですけど、こんな感じで、あの、自分が昔聞いてた、マイナーな曲から、まあ、まあほぼほぼマイナー曲しかないんだけどなんかこういう一般の曲も確かに通りましたけどピンとくるものがなくていろんな曲を探してったらマイナーなものに行き着いて高校生の時にそのウィニーやってる人から,だから自分はあの大人になってからなんですよね成人してしばらくしてから家自宅にインターネット引いてくれて。それからネットでアニメとかダウンロードして見るようになっちゃったからそっからもうめっちゃオタクになっちゃったんですよねそれまで高校生の時はそのウィニーやってるもう本当にザ・オタクみたいなあのメガネなんていうのオタクの映像なんオタク像ってやつ男のなんかメガネかけてなんかいわゆるなんかあのチェック柄の服をなんかズボンにインしてるみたいなあのイメージそのまんまの人が自分友達だったんですよ高校生の時にその人がなんかそのウィニーで撮ったなんかそのデータとかをなんかもらってたんですよ自分がそれきっかけでロゲアの曲知ってさっき話したあの BLOVE の曲でうわめっちゃ曲いいって言ってじゃあ他にもそのボリューム何番とかで出てたから他にもじゃああるんだったら全部取ってくれって言ってなんかその出るたんびに送ってって送ってあの時はもう CDR に CDR では RW ね、R、なんか何回も書き換えできるみたいな RW に入れてもらって学校に来るたびにその曲もらって。いいててたっていう歴史があってそれきっかけでこのマイナーソングにめっちゃ詳しいみたいなこのなんかあります音楽,音楽的にはねでそれでなんかこの電気式ガレー音楽集団知ってこのギターリフだヴァンパイアのギターリフ弾いて弾いててこれ聴いてギター弾いてみたいなってことがギターやった初めのきっかけっすかね一応まあもともと XJAPAN とか聴いててギターに興味あったんだけどギターを手にするなんか一歩というかきっかけを生んだのはヴァンパイアかなっていう感じです。電化レってね他にもなんか「桜バウ」とかあと何つったっけななんかあのー、名前は出てこないけどなんかあれ名前が出てこないなブラックサイクはそれはあれだなメーカーの名前だな,なんかまあとりあえずあの曲も結構メタラーが好きだったら、まあ、電化レおすすめなんで聴いてみてください。じゃあ中君もう1時間になるんだもう早く帰ろうじゃん<笑>そんな感じしてじゃあもう台風でもう皆さん大変だと思うんですけどまあ3日間のこうやって連続 YouTube 投稿どうだったでしょうかまあ楽しめたら幸いですけど最後にこんなグダグダ話で申し訳ないですがまあ一部の人に楽しめればそれでいいかなって思いますまあそんな感じで機会があれば機会があれば、まあ、今回特殊なんだけど3連休だしその3連休に台風がかぶるっていうなかなか本当最近の異常気象って本当天候兵器って本当にあるんだろうなってぐらい異常じゃないですかずっと雨ばっかで、まあ、それはとりあえず置いといて、まあ、そんな感じで台風で自宅待機してる人たちになんか少しでも楽しめるようにこうやって YouTube3 日連続上げてみましたけどどうだったかなっていうそんな感じでした楽しんでもらえたら幸いですじゃあこれからも動画投稿とか楽しみにしててくださいだからチャンネル登録してて待っててくださいねお願いしますもうあと楽しかったら拡散よろしくお願いしますではではご清聴ありがとうございました